നമസ്കാരം കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ പതിനഞ്ചുകാരൻ കണ്ണിൽ കമ്പി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രി വിട്ടുവെങ്കിലും അന്നുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനല്ല കൊട്ടാരക്കര വാളകം എയ്ത് പോസ്റ്റിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കുണ്ടറ സ്വദേശിയുമായ സന്തോഷ് വർഗീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറിയ കമ്പി തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥിക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഇതിനായി ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും തൽക്കാലം മരുന്ന് തുടരാനാണ് നിർദ്ദേശം പരിക്കേറ്റ കണ്ണിൽ അസ്ഥിക്ക് ക്ഷതം ഭവിച്ചതിനാൽ നീരു വച്ചിരിക്കുകയാണ് നീരു കുറയാനുള്ള മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നീരു കുറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ ആറിന് വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം കണ്ണിലെ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് പരിക്കില്ല എങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതികരണം അന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് സന്തോഷ് മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയായിരുന്നു ചെക്കന്റെ ആക്രമണം കുത്തുകൊണ്ടതും കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു കയറുന്നതുപോലെയായിരുന്നു വേദന സഹിക്കാനാവാതെ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു വേദന കൊണ്ടുപുളഞ്ഞ എന്നെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് താങ്ങിയെടുത്തു എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് കരുതിയത് പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാതായോ എന്നൊരു പേടി വന്നു മക്കളെ ഇനി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ശബ്ദമിടറി സന്തോഷ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലാണ് സന്തോഷ് ഭാര്യ ഷീനയുടെ സഹായത്താലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പരിക്കേറ്റ കണ്ണു തുറക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു വേദന സംഹാരികളും നീരു കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുമാണ് കഴിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ഏകദേശം അൻപതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവ് വന്നുവെന്ന് ഭാര്യ പ്രതികരിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ആ തുക സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹായത്തിനായി അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു മക്കളാണ് അശ്വിൻ എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനും അന്നാം മറിയം എന്ന മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരിയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ സന്തോഷിനെ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യമുള്ള പതിനഞ്ചുകാരൻ ആക്രമിച്ചത് പനവേലി ഇരണൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യുകയും കുളിമുറിയിൽ എത്തി നോക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു സന്തോഷും സംഘവും ആദ്യം പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടാണ് പരാതിക്കാരുടേത് സ്ഥിരമായി പെൺകുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ് അയൽക്കാരനായ ഈ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ അന്ന് വൈകിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൾ കുളിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചുകാരൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ കണ്ടു ഇതോടുകൂടി പോലീസിൽ വിളിച്ച പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സന്തോഷും സംഘവും എത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കണ്ണിൽ കമ്പി വെച്ച പതിനഞ്ചുകാരൻ കുത്തിയത്